వెల్కమ్ టు నాజ్ ఎడ్యుకేషనల్ అకాడమీ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ టెన్త్ క్లాస్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్స్ సోషల్ స్టడీస్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ ఆన్సర్ కీ విత్ కంప్లీట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఈ వీడియోలో సోషల్ స్టడీస్ మొన్న జరిగినటువంటి సోషల్ స్టడీస్ ప్రీ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ యొక్క క్వశ్చన్ పేపర్తో పాటుగా దాని ఆన్సర్ కీస్ని మీకు అందిస్తున్నాము ఆన్సర్ కీని మాత్రమే కాకుండా ఈ ఆన్సర్స్కి మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఈ వీడియోలో అందించడం జరుగుతుంది సో కాబట్టి వీడియోని మిస్ కావద్దు వీడియోని చివరి వరకు చూసినట్లయితే ఈ క్వశ్చన్స్ యొక్క ఆన్సర్స్ని మీకు డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది దానివల్ల ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లో రేపు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్లోకి వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది ఈ క్వశ్చన్ పేపర్లోని కొన్ని క్వశ్చన్స్ రేపు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది అట్లీస్ట్ మనకు ఒక మూడు క్వశ్చన్స్ వచ్చిన ఒక మొత్తానికి ఒక ఫైవ్ మార్క్స్ అయినా ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ నుంచి వచ్చినట్లయితే మనం చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వచ్చు సో కాబట్టి ఈ వీడియోలో మీకు మొత్తం క్వశ్చన్ పేపర్ని దాని ఆన్సర్స్ని విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో ఇవ్వడం జరుగుతుంది అండ్ ఎలాంగ్ విత్ దట్ యాజ్ యూజువల్గా ఈ ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్ని ఏదైతే మీరు వీడియోలో చూస్తున్నారో దీని యొక్క లింక్ని నేను డిస్క్రిప్షన్లో ప్రజెంట్ చేస్తాను అక్కడి నుంచి మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ చాలామంది టీచర్స్ మన గవర్నమెంట్ స్కూల్ సీనియర్ టీచర్ చెప్తున్నటువంటి విషయం ఏంటంటే ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా స్టాండర్డ్గా ఉంది అంటే స్టాండర్డ్ ఇన్ ద సెన్స్ సో రేపు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్లో వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉన్న క్వశ్చన్స్ ఈ పేపర్లు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటున్నారు అంటే రేపు పబ్లిక్ ఎగ్జామ్ కూడా ఇదే స్టాండర్డ్లో ఉంటుంది సో కాబట్టి ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని మిస్ కావద్దు ఈ క్వశ్చన్ పేపర్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు యూజ్ అవుతుంది ఓకే ఇక క్వశ్చన్స్ని చూద్దాం వన్ బై వన్ ఫస్ట్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఉంటున్నాయి మనకు తెలిసిన విషయమే ట్వెల్వ్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ట్వెల్వ్ ఇంటూ వన్ ట్వెల్వ్ మార్క్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారు ఐడెంటిఫై ద రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అండ్ రైట్ ఇట్ ఇన్ ద ఆన్సర్ బుక్లెట్ సో మనకు వన్ టూ త్రీ త్రీ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చారు ఈ త్రీ స్టేట్మెంట్స్లో ఏ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అనేది మనం ఐడెంటిఫై చేసి రాంగ్గా ఉన్నటువంటి స్టేట్మెంట్ని తీసుకొచ్చి ఆన్సర్ బుక్లెట్లో రాయాలి ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నారంటే సెక్స్ రేషియో ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఫర్ థౌజండ్ మేల్స్ ఇన్ ద పాపులేషన్ సెక్స్ రేషియో ఈజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ పర్ థౌజండ్ మేల్స్ ఇన్ ద పాపులేషన్ ఈ స్టేట్మెంట్ అయితే కరెక్ట్ సెక్స్ రేషియో డెఫినేషన్ ఏంటంటే ఫర్ ఎవ్రీ థౌజండ్ మేల్స్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ అంటే ఒక వెయ్యి మంది మేల్స్లో ఒక వెయ్యి మంది మేల్స్కి ఎంతమంది ఫీమేల్స్ ఉన్నారు అని చెప్పేదే సెక్స్ రేషియో సో కాబట్టి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది కరెక్ట్ రెండోది హై సెక్స్ రేషియో ఇండికేట్స్ ఏ హిడెన్ ఫామ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ ఇది రాంగ్స్ ఇది రాంగ్ అనమాట హై సెక్స్ రేషియో కాదు లో సెక్స్ రేషియో లో సెక్స్ రేషియో అంటే ఏంటి అంటే థౌజండ్ మేల్కి ఫిమేల్ యొక్క పర్సంటేజ్ లేక ఫిమేల్స్ యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది తక్కువగా ఉండటం థౌజండ్ మేల్స్ ఉన్నప్పుడు ఫిమేల్స్ అనే సంఖ్య తక్కువగా ఉండటాన్ని లో సెక్స్ రేషియో అంటాం కానీ ఇక్కడ ఏమంటున్నారు హై సెక్స్ రేషియో అంటున్నారు హై సెక్స్ రేషియో అంటే ఏంటి థౌజండ్ మేల్స్ ఉన్నప్పుడు ఫిమేల్స్ సంఖ్య థౌజండ్ కన్నా ఎక్కువ ఉండటం ఫర్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ కేరళలో చూసినట్లయితే థౌజండ్ మేల్స్కి థౌజండ్ అండ్ థర్టీ ఫోర్ ఫిమేల్స్ ఉన్నారు అంటే అక్కడ ఏంటి అది ఆ సెక్స్ రేషియోని ఏమంటాం హై సెక్స్ రేషియో అంటాం సో కాబట్టి ఇక్కడ హై సెక్స్ రేషియో ఇండికేట్స్ ఏ హిడెన్ ఫామ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ రాంగ్ అనమాట హై సెక్స్ రేషియో కాదు లో సెక్స్ రేషియో ఏ హిడెన్ ఫామ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే లో సెక్స్ రేషియో ఉన్నప్పుడు సమాజంలో స్త్రీకి స్త్రీ పట్ల డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది ఉమెన్ పట్ల డిస్క్రిమినేషన్ ఉంది అనేటటువంటి విషయం బయటకు కనపడదు అంటే ఏంటంటే ఈ లో సెక్స్ రేషియో ఉంది అంటే ఫీమేల్స్ మేల్స్ కన్నా తక్కువగా ఉన్నారు అంటే ఏంటి మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ మేల్ డామినేటెడ్ సొసైటీ అయిన అయినప్పుడు ఫీమేల్ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుంది వాళ్ళకు డిస్క్రిమినేషన్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళని అణిచి వేయడం వాళ్ళని తక్కువగా చేయడం అనేది జరుగుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ స్టేట్మెంట్లో హై సెక్స్ రేషియో ఇండికేట్స్ ఏ హిడెన్ ఫామ్ ఆఫ్ డిస్క్రిమినేషన్ అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ థర్డ్ వన్ ద స్టేట్ విత్ పాజిటివ్ సెక్స్ రేషియో ఈజ్ కేరళ హై సెక్స్ రేషియోని పాజిటివ్ సెక్స్ రేషియో అని కూడా అంటాము లో సెక్స్ రేషియోని నెగిటివ్ సెక్స్ రేషియో కూడా అంటాం ఈ సెక్స్ రేషియో అనేటటువంటి టాపిక్ ఏదైతే ఉందో అది చాలా చాలా 
టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ఈ ద ఫైనల్ సెన్సెస్ ఇప్పటివరకు తీసుకున్న సెన్సెస్ యాజ్ పర్ ద టూ థౌజండ్ లెవెన్ సెన్సెస్ ఇండియా సెక్స్ రేషియో ఈజ్ నైన్ ఫార్టీ త్రీ దట్ ఈస్ మీన్స్ వాట్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దట్ అంటే వెయ్యి మంది మేల్స్ ఉన్నప్పుడు ఓన్లీ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ త్రీ ఫీమేల్స్ మాత్రమే ఉన్నారు ఇది విషయం రోహిత్కే ఈ అంటే దీని ప్రకారం స్టేట్మెంట్ సెకండ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రాంగ్ దీన్ని మీరు ఆన్సర్ స్క్రిప్ట్లో రాయాలి సో రే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటి ద బల్క్ ఆఫ్ ద యాన్యువల్ రెయిన్ఫాల్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఫ్రమ్ విచ్ మాన్సూన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ అడుగుతున్నారు బల్క్ మీన్స్ మోర్ మోర్ రెయిన్ఫాల్ ఆర్ మోర్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ ఈజ్ రిసీవ్డ్ ఇండియా ఫ్రమ్ విచ్ మాన్సూన్ ఇండియా ఈజ్ రిసీవింగ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ మాన్సూన్స్ ఆర్ టూ మాన్సూన్స్ నాట్ టూ టైప్స్ టూ మాన్సూన్స్ వన్ ఈజ్ ద ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్ మాన్సూన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ దిస్ సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్స్ ఎంటర్ త్రో కేరళ ఇన్ ద సౌత్ వెస్ట్ డైరెక్షన్ ఇట్ స్ప్రెడ్ అక్రాస్ ద ఇండియా ఇట్ స్టార్ట్ టు ఎంటర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ద జూన్ సో తర్వాత రెండో మాన్సూన్ ఏంటంటే దిస్ మాన్సూన్ వెన్ ఇట్ ఈ రీచ్డ్ నార్త్ ఈస్ట్ వేర్ హిమాలయాస్ ఆర్ అబ్స్టాకిల్ అంటే హిమాలయాలు అనేవి అడ్డుగా ఉండటం వలన నార్త్ ఈస్ట్ డై ఇవిలో ఇవి ప్రయాణించినప్పుడు అవి ఈ మాన్సూన్స్ ఏమవుతాయంటే హిమాలయాల కారణంగా అవి వెనక్కు తిరుగుతాయి వెనక్కు తిరిగి మళ్ళీ ఇండియా మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అవుతాయి మళ్ళీ ఇండియా మొత్తం కూడా స్ప్రెడ్ అవుతాయి సో ముందు వెళ్ ఫస్ట్ వెళ్ళినటువంటి మాన్సూన్స్ని ఏమంటున్నాం మనం సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ అంటాం వెనక్కి తిరిగి మళ్ళీ ఇండియా మొత్తం కవర్ చేసుకుంటూ ఎస్పెషల్లీ కోరమండల్ కోస్ట్ని పూర్తిగా కవర్ చేస్తూ ఈ మాన్సూన్స్ టైంలోనే అంటే సెకండ్ మాన్సూన్ దాన్ని నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్స్ అంటాం ఈ నార్త్ ఈస్ట్ మాన్సూన్ టైంలోనే మనకు సైక్లోనిక్ డిప్రెషన్స్ అనేవి జరుగుతూ ఉంటాయి డిప్రెషన్స్ అనేవి వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ టైంలో తమిళనాడు అదే కోరమండల్ కోస్ట్ అనేది ఎక్కువ వర్షాన్ని రిసీవ్ చేసుకుంటుంది యాక్చువల్గా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటంటే సౌత్ వెస్ట్ మాన్సూన్ గివ్స్ అబండెంట్ ఆర్ బల్క్ ఆఫ్ రెయిన్ఫాల్ టు ఇండియా దిస్ ఈజ్ దీని ఎక్స్ప్లెనేషన్ కొంచెం లెంతీగా ఉంటుంది దయచేసి మీరు ఓపికతో వినండి ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది ఇదే బిట్ రాకపోవచ్చు నేను ఏదైతే ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నాను కదా ఆ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నుంచి డిఫరెంట్ బిట్స్ అనేవి వస్తున్నాయి ఆ బిట్స్ కూడా వచ్చేటటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి కొంచెం దయచేసి వినండి మూడో క్వశ్చన్ వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఎయిమ్ ఆఫ్ డబ్ల్యూటీఓ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ ఈ వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది నైన్టీన్ నైంటీ ఫైవ్ ఫస్ట్ జనవరిలో ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది దీని మెయిన్ ఏమిటంటే ద వరల్డ్ ట్రేడ్ ఆర్గనైజేషన్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్ విత్ ద ఎయిమ్ ఆఫ్ లిబరలైజింగ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ని లిబరలైజ్ చేసే ఉద్దేశంతో ఈ ఆర్గనైజేషన్ ఎస్టాబ్లిష్ అయింది నెక్స్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ద ఐటమ్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ పేర్ ఫిలప్ ద బ్లాంక్ ఇన్ ద సెకండ్ పేర్ అంటున్నారు ఫస్ట్ పేరు ఏంటి గూడ్స్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ టెర్టరీ సెక్టర్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఓకే నేచర్ ప్లేస్ ఏ డామినెంట్ రోల్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ ఇప్పుడు మీరు ఫస్ట్ పార్ట్ మళ్ళీ చూడండి గూడ్స్ ఆర్ నాట్ డైరెక్ట్లీ ప్రొడ్యూస్డ్ మనం సర్వీస్ సెక్టర్ని ఒకసారి మనం దాని డెఫినేషన్ని కనుక రీకాల్ చేసినట్లయితే సర్వీస్ సెక్టర్ ఈజ్ అ డిఫరెంట్ సెక్టర్ వేర్ గూడ్స్ ఆర్ నాట్ ప్రొడ్యూస్డ్ డైరెక్ట్లీ that is what the service sector is not producing goods directly it helps to the secondary sector called industrial sector and primary sector called agriculture sector to produce the goods so kabatti first statement ni mana second statement to link chesina appudu nature plays a dominant role in production where in primary sector in primary sector nature plays a dominant role ఇక్కడ మీరు ప్రైమరీ సెక్టర్ అని రాయవచ్చు లేక అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ అని కూడా రాయవచ్చు అర్థమైంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఇంకా దీనికి కొంచెం ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇంకో పాయింట్ ఏంటంటే మొత్తానికి మనం ఎనీ ఎకానమీ ఎనీ కంట్రీస్ ఎకానమీ దేర్ ఆర్ త్రీ సెక్టర్స్ ఆర్ దేర్ ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ కాల్డ్ ప్రైమరీ సెక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో బీ కాల్డ్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ సెకండ్ వన్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో బీ కాల్డ్ ఇండస్ట్రియల్ సెక్టర్ ఈజ్ ఆల్సో బీ కాల్డ్ సెకండరీ సెక్టర్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ సర్వీస్ సెక్టర్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో బీ కాల్డ్ టెర్టరీ సెక్టర్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం ఒక ఎక్స్పెండ్ అనేది ఒకటి ఇస్తారు నాటో అంటున్నారు నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ ఆర్గనైజేషన్ నార్త్ అట్లాంటిక్ ట్రీటీ
द फस्ट लिंग्विस्ट स्टेक आफ् आंध्र प्रदेश लिंग्विस्टिक स्टेट अंटे ए स्टेट विच हाज फाम आन द ग्रउंड आर् आन द बेस आफ लिंग्विस्टिक लिंग्विस्टिक स्पीकिंग लांग्वेज आर् स्पोकिंग स्पीकिंग लांग्वेज अंत मन माटे भाषनी माटे भाष बेसको एर्पड़न फस्ट स्टेटी अड़ीबड़न फस्ट स्टेटेट on grounds of the linguistic the first state which has formed is andhra pradesh in andhra state not andhra pradesh andhra state in 1953 1953 by the sacrifice of potti sri ramulu this is the answer next right find out the mismatch seventh chusinatlayite ikkada 1 2 3 4 pairs icharu deentlo okati mismatch unnadi सारे जहाँ से अच्छा हिंदू हिंदुस्था हमारा हु रिटर्न इट इज मोहम्मद इक्बा इधी करेक्टे सारे जहाँ से अच्छा अने पोएम मोहम्मद इक्बा राशार रा नैक्स्ट मुस्लिम लीग मुस्लिम लीग मौलाना आजाद अभी रांगु एंगो तरवा चूदा इंटीग्रेषन आफ प्रिंसली स्टेट सर्दार वल भाई पटेल यस इंटीग्रेषन आफ प्रिंसली स्टेट द रेस्पिटी क्यारी अवट बै दट टाइम होम मिनीस्टर् सर्दार वल भाई पटेल फास्टिंग आफ द फस्ट इंडिपेड डे महात्मा गांधी इट ईज आलो करेक्ट अंद डे फस्ट इंडिपेड महात्मा महात्मा गांधी डिड नाट से सब्रेट द फस्ट इंडिपेड डे हि वाज इन फास्टिंग बिकाज आफ कम्यूनल रईट्स इकते नागू स्टेट मन की रांग स्टेट मिस्मैच स्टेटमेंटे दाँ रा स्टेट अच्छा मुस्लिम लीग नाट मौलाना आजाद मौलाना आजाद ईज ए कांग्रेस पर्सन दट मीन हि वाज ए पर्सन इन द कांग्रेस पार्टी हिईज नाट ए पर्सन इन द मुस्लिम लीग सो मुस्लिम लीग वाज मेन पर्सन हिईज ऐक्चुअली मुस्लिम लीग मो मेन पर्सन ईज मुहम्मद अली जिन्ना मुहम्मद अली जिन्ना नाट मौलाना आजाद सो नैक्स्ट ईडेंटिफ द पर्सन इन द पिक्चर हू सर्वड याज द चैरम आफ द काट्यूशन ड्राफ्टिंग कमीटी अट्ठा काट्यूशन ड्राफ्टिंग कमीटी की चैरम अगर व्यक्ति एवर यह फोटो चूपुर इतना काट्यूशन ड्राफ्टिंग कमीटी की चैरम अट अतु डाक्टर बी आर् अंबेकर् हिईज द चैरम आफ ड्राफ्टिंग कमीटी इकड़ इंको बिट चा जाग्रत गुर्तको सो डाक्टर बाबू राजेन्द्र प्रसाद वाज द प्रेसीड आफ काट्यूशन असैम्ली यह रे बिट नीचे और बिटने चाला इंपारटे खचित वे अवकाश उ अदेटे डाक्टर बाबू राजेन्द्र प्रसाद ईज दीज द प्रेसीडेंट आफ काट्यूशन असैम्ली वेर याज डाक्टर बी आर् अंबेकर् ईज द चैरम आफ ड्राफ्टिंग कमीटी नैक्स्ट नई क्वेश्चन सारी हू डिर्ड द न्यू डी पालस हू वाज दि वाज द प्रेसीडेंट आफ विच कंट्री यस न्यू डी पालस न्यू डी पालस डिर्सर अंत एवर तस्कोचार अतु ये देशा की प्रेसीडेंट न्यू डी पालस रूजवेल एफ डी रूजवेल अट एफ रायक इबंधे एफ डी रूजवेल ही वाज द प्रेसीडेंट आफ अमेरिका ड्यूरींग द ग्रेट डिप्रेषन ग्रेट डिप्रेषन पीरियड चाल इंपारटे ग्रेट डिप्रेषन पीरियड वाट नई ट्वेंटी नईन टू नई थर्टी नईन नैक्स्ट नैक्स्ट मन की वाट वाट वाज दोलोकास्ट हॉलोकास्ट ईज द कि आफ वेरी लज् नंबर आफ पीपल दट ईज मास्के ड्यूरींग द इकान चाल क्लियर चूँ की वे नाजी पार्टी दट मीन वे हिटर केम इन टू पवर द He started mass killing, so mass killing of that is called genocidal war. And this is what we call it. Today, the Jews, 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 and it is one of the Matani who killed it. One of the Jews, Jews, and the Matani who killed it. One of the sixty lakhs people in Champions. At this time, only the Jews, only the Matra, were killed. Political opponents, only the Polish people, only the Raka Raka Ala Prajal, only the Chala Mandir in Champions. At this time, the Matani, the Matani, only the forty Mandir in Champions. At this time, the Jews. यह चंपटा की तनेंसा मत जर्मनी तो सह पोला मत मूड का कैंपा का कैंप्रेषन 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 कैंप आर् नथिंग बट दिंग सेंटर्स 
ఇక్కడ ఈ ప్రాంతానికి ఈ క్యాంప్స్కి దేశం మొత్తం నుంచి ప్రజని తీసుకొచ్చి అక్కడ తీసుకువచ్చి అక్కడ మాస్కేర్ అంటే ఎక్కువ మందిని ఒకేసారి గ్యాస్ ఛాంబర్లో పెట్టి చంపేయడం అనేది జరిగేది సో కొన్నిసార్లు పెద్ద పెద్ద గోతులు తవ్వేసి పెద్ద పెద్ద గోతులు తవ్వేసి దాంట్లో బ్రతికున్నటువంటి మనుషుల్ని తోసేసి పైన మట్టి కప్పేసేవారు సో అలా అలా కాకుండా కొన్నిసార్లు పెద్ద పెద్ద గోతులు తవ్వేసి సో వరుసగా చుట్టూ ఈ ఆర్మీ సోల్జర్స్ నుంచొని వాళ్ళ మీద కాల్పులు జరిపి వాళ్ళని చంపేసి దాని మీద మట్టితో కంపే కప్పేసేవారు ఈ విధంగా జర్మనీ అంటే హిట్లర్ టైంలో ఇలాంటి మూడు సెంటర్స్ ఉండేవి దాన్ని కిల్లింగ్ సెంటర్స్ అంటాం హలో కాస్ట్ అనేది ఒక కిల్లింగ్ సెంటర్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు టెన్త్ వన్ టెన్త్ వన్ కదా లెవెంత్ వన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్స్ డు నాట్ షేర్ దేర్ బార్డర్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఇది ఒకటి అడుగుతున్నారు ఇలాంటి బార్డర్స్కి సంబంధించి ఒకటి షే అడుగుతున్నారు సో ఇక్కడేమంటున్నారు విచ్ ఆఫ్ ద స్టేట్స్ డు నాట్ షేర్ దేర్ బోర్డర్ విత్ ఈచ్ అదర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మధ్యప్రదేశ్ నాగాల్యాండ్ వెస్ట్ బెంగాల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక బోర్డర్ అనేది షేర్ అవుతుంది ఆంధ్రప్రదేశ్కి కర్ణాటకకి బోర్డర్ ఉంది తర్వాత మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర బోర్డర్ ఉంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు వెస్ట్ బెంగాల్ వెస్ట్ బెంగాల్ అస్సాం దీనికి కూడా బోర్డర్ ఉంది బోర్డర్ లేని స్టేట్ అంటే ఈ ఏ రెండు స్టేట్స్ బోర్డర్ షేర్ చేసుకోవట్లేదంటే నాగాల్యాండ్ మిజోరాం ఇది ఆన్సర్ చేయాలి అంటే మనకి మ్యాపింగ్ స్కిల్స్ మీద మంచి నాలెడ్జ్ అనేది ఉండాలి ఇక్కడ ఆన్సర్ చూసినట్లయితే నాగాల్యాండ్ మిజోరాం ఈ రెండు బోర్డర్స్ చేసుకోట్లా షేర్ చేసుకోట్లా బోర్డర్ షేర్ చేసుకుంటున్నటువంటి రాష్ట్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ కర్ణాటక మధ్యప్రదేశ్ మహారాష్ట్ర వెస్ట్ బెంగాల్ అస్సాం ఓకే ఇక వన్ మార్కులో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఒక టేబుల్ ఇచ్చారు ఇది ఇది ఫస్ట్ లెసన్లో ఉంది ఇట్ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నీ చూసినప్పుడు మనకు చాలా స్టాండర్డ్ పేపర్ అనిపిస్తుంది చాలామంది మన సీనియర్ టీచర్స్ ఇదే చెప్పారు బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ గివెన్ బిలో ఆన్సర్ ద ఫాలోయింగ్ టేబుల్ ఇక్కడ రెండు డిఫరెంట్ ప్లేస్ ప్లేసెస్ రెండు డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ సన్ రైజ్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది ఫిఫ్త్ జనవరి సన్ రైజ్ సెవెన్ ట్వంటీ సన్ సెట్ ఎయిటీన్ ఫైవ్ ఎయిటీన్ నాట్ ఫైవ్ ఇక్కడ లొకేషన్ ఏ లొకేషన్ బి మనం ఏం చేయాలంటే ఆ రెండు లొకేషన్ లొకేషన్ ఏ లొకేషన్ బి లొకేషన్ సి కూడా ఇచ్చారు మనం ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏమడుతున్నారంటే ఇఫ్ 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 ద త్రీ గివెన్ లొకేషన్స్ ఆర్ అహ్మదాబాద్ ఇంఫాల్ భోపాల్ దెన్ విచ్ అవుట్ విచ్ అవుట్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ ఇంఫాల్ వెరీ ఈజీ ఇక్కడ ఇంత పెద్ద టేబుల్ వన్ మార్క్ అడిగారు అని పెద్దగా కనిపిస్తున్నప్పటికీ కూడా ఆన్సర్ అనేది చాలా ఈజీ ఒక్కసారి క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకుంటే ఇక్కడ మూడు లొకేషన్స్ ఇచ్చారు ఇక్కడ మూడు లొకేషన్స్లో సన్ రైజ్ ఎక్కడ ఎప్పుడు అవుతుంది సన్ సెట్ ఎప్పుడు అవుతుంది క్లియర్గా ఇచ్చారు ఇప్పుడు మనం వాళ్ళు ఏమడుగుతున్నారు ఈ మూడు లొకేషన్స్లో ఈ మూడు లొకేషన్స్లో ఏది ఇంపాల్ అని అంటు అడుగుతున్నారు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి డేటా ప్రకారం ఇంపాల్లో ఫస్ట్ సన్ రైజ్ అవుతుంది ఇంపాల్లో సన్ రైజ్ ఫస్ట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఎక్కడ సన్ రైజ్ ఫస్ట్ అవుతుందో మీకు సన్ రైజ్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్లో అయింది సి చూసినట్లు అలాగే బి చూస్తే బి లొకేషన్ బి చూసినట్లయితే సన్ రైజ్ సిక్స్ ట్వంటీ సెవెన్ అయింది లొకేషన్ ఏ చూసినట్లయితే సన్ రైజ్ వచ్చేసి సెవెన్ ట్వంటీ అయింది ఈ మూడు ప్లేసుల్లో నేను ఇందాక చెప్పిన విధంగా సన్ రైజ్ ఫస్ట్ ఎక్కడవుతుంది అదే లొకేషన్ ఆ లొకేషనే ఇంపాల్ ఎందుకు అది ఇంపాల్ ఇంపాల్ అనేది ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇంపాల్ ఎక్కడుంది ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సన్ రైజ్ ఎక్కడవుతుంది ఫస్ట్ ఈస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇండియా సో కాబట్టి ఫైవ్ ఫిఫ్టీ నైన్లో ఎక్కడ సన్ రైజ్ అవుతుంది ఇంఫాల్లో సన్ రైజ్ అవుతుంది సో కాబట్టి లొకేషన్ సి అనేది కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఇక ఇవి సెక్షన్ టూ మనకు అందరికీ తెలిసిన విషయమే టూ మా క్వశ్చన్స్ ఇక్కడ ఈ క్వశ్చన్స్ అన్నిటికీ నేను ఆన్సర్ చెప్తూ పోతే వీడియో బాగా లెంగ్త్ అయిపోతుంది సో నెక్స్ట్ మీకు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది నేమ్ ఎనీ ఫోర్ ట్రిబ్యూటరీస్ ఆఫ్ రివర్ గంగా ఇక్కడ మనకు రివర్ గంగా రివర్ క్రిష్ రివర్ గంగా రివర్ గోదావరి సారీ సారీ వన్ మినిట్ రివర్ గంగా బ్రహ్మపుత్ర ఇందస్ ఈ త్రీ రివర్స్ యొక్క ట్రిబ్యూటరీస్ అనేవి ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు అది వన్ మార్క్లో కానీ టూ మార్క్స్లో కానీ ఈ మూడు రివర్స్ దాని ట్రిబ్యూటరీస్ని మనం చాలా గట్టిగా పట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద బేస్ ఫాలోడ్ డ్యూరింగ్ ద గ్రీన్ రెవల్యూషన్ గ్రీన్ రెవల్యూషన్ వలన జరిగిన ప్రయోజనం ఏంటి అడుగుతున్నారు వాట్ వాజ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద గ్రీన
నైన్టీన్ ఇండియన్ గవర్నమెంట్ యాక్ట్ నైన్టీన్ థర్టీ ఫైవ్ ద్వారా బ్రిటిషర్స్ వాళ్ళు మనకి కొంత పవర్ ఇచ్చారు ఆ ఇచ్చినందుకు మనం వాళ్ళకి థ్యాంక్స్ఫుల్గా ఉండాలా అనేది క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ సెవెంటీన్త్ క్వశ్చన్ హౌ ఈజ్ ద ఫార్మర్ స్టేట్ హౌ ఈ హౌ ఈజ్ ద ఫార్మర్ స్టేట్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ డివైడెడ్ నో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ని ఏ విధంగా డివైడ్ చేశారు ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ యూజ్ చేసి జమ్మూ కాశ్మీర్ని డివైడ్ చేయడం జరిగింది సో తర్వాత ఈ జమ్మూ కాశ్మీర్ని రెండు రాష్ట్రాలు ఒక యూనియన్ టెరిటరీగా డివైడ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ తర్వాత లడక్ సో తర్వాత దీస్ ఆర్ యూనియన్ టెరిటరీస్ కెన్ కేమి టు ఎగ్జిస్టెంట్ థర్టీ ఫస్ట్ అక్టోబర్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఇంకోసారి చెప్తాను జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ వాజ్ డివైడెడ్ ఇంటూ టూ యూనియన్ టెరిటరీస్ టూ యూనియన్ టెరిటరీస్గా డివైడ్ చేయడం జరిగింది దాంట్లో ఒకటి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ రెండోది లడాక్ సో ఈ రెండు కూడా యూనియన్ టెరిటరీస్ త్వరలోనే ఇక్కడ ఎలక్షన్స్ అనేవి కండక్ట్ చేస్తాము అంటుంది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ రైట్ ఎనీ టూ స్లోగన్స్ ఎగ్నెస్ట్ వార్స్ స్లోగన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా వచ్చేటటువంటి ఒక ఒక క్వశ్చన్ ఇక్కడ ఏమండు ఇక్కడ వెరైటీ క్వశ్చన్ వస్తున్నారు డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చేసి దాన్ని బార్ గ్రాఫ్ రూపంలో రిప్రజెంట్ చేయమంటున్నారు సర్వీస్ సెక్టర్కి సంబంధించి ఇక్కడ డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారు దీన్ని బార్ గ్రాఫ్లో రూప రిప్రజెంట్ చేయాలి ఇది మనకు ట్వంటీత్ క్వశ్చన్ అరేంజ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఇన్ ద వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఇది ఒకటి ఇస్తున్నారు ఇది వన్ మార్క్లో కానీ టూ మార్క్స్లో కానీ ఇస్తారు ఒకటి ఇండియా లొకేషన్స్ ఇస్తారు లేక వరల్డ్లో ఉన్నటువంటి కంట్రీస్ ఎక్కడ లొకేషన్ ఇస్తారు ఏదో ఒక ఆర్డర్లో మనం రిప్రజెంట్ ప్రజెంట్ చేయాలి ఇక్కడ ఇచ్చినటువంటి క్వశ్చన్ చూడండి ఎందుకంటే చిన్నది కాబట్టి స్పీడ్గా చెప్పేస్తాను స్పెయిన్ చైనా ఇటలీ యుఎస్ఏ స్పెయిన్ చైనా యుఎస్ఏ ఇక్కడ ఎలా అరేంజ్ చేయమన్నారు ఫ్రమ్ వెస్ట్ టు ఈస్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ దర్ లొకేషన్ వెస్ట్ నుంచి ఈస్ట్కి అరేంజ్ చేయాలి సో రైట్ దీంట్లో ఫస్ట్ యుఎస్ఏ ఉంటుంది వెస్ట్లో యుఎస్ఏ పక్కన ఏముంటుంది తర్వాత స్పెయిన్ ఉంటుంది స్పెయిన్ తర్వాత మనకు ఇటలీ ఉంటుంది ఇటలీ తర్వాత చైనా ఉంటుంది ఇది జస్ట్ ఈ అరేంజ్ చేస్తే టూ మార్క్స్ ఆన్సర్ ఆన్సర్ అనేవి చాలా క్వశ్చన్కి షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఉంటున్నాయి సో కానీ మీరు క్వశ్చన్ అర్థం చేసుకోవడంలో కొంచెం మీరు కాన్సన్ట్రేషన్ పెడితే ఈజీగా రాసేవచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎయిట్ మార్క్ క్వశ్చన్ ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ ఎయిట్ ఉంటాయి సో రైట్ దీంట్లో మనకి చాయిస్ అది ఏం లేదు ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కండిషన్ ఆఫ్ వెర్సలీ స్ట్రీట్ వెర్సలీ స్ట్రీట్ గురించి అడుగుతున్నారు వాట్ ఈస్ ద వాట్ ఆర్ ద హార్డ్షిప్ ఫేస్డ్ బై ద జ్యూస్ డ్యూరింగ్ ద నాజీ రూల్ నాజీ రూల్ టైంలో ఈ జ్యూస్ ఎలాంటి కష్టాలు ఎదుర్కొన్నారు ద ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్ కండక్ట్ ఇన్ ఇండియా వర్ డిఫికల్ట్ మెన్షన్ ఎనీ టూ ప్రాబ్లమ్స్ ఫస్ట్ జనరల్ ఎలక్షన్ నైన్టీన్ ఫిఫ్టీ టూలో జరిగింది అది చాలా ఇబ్బందులతో కూడుకున్న డిఫికల్ట్ టు కండక్ట్ ద ఎలక్షన్ వై వాట్ ఆర్ ద రీజన్స్ వీ హ్యావ్ టు బి ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ సర్వీస్ సెక్టర్ సర్వీస్ సెక్టర్ దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ థర్డ్ లెసన్ రైట్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ రైట్ అబౌట్ వెస్టర్న్ డిస్టర్బెన్సెస్ దిస్ ఈస్ ద క్లైమేట్ లెసన్ రైట్ ఎనీ ఫోర్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫోర్ బందీస్ ఇట్ ఈస్ హిమాలయ బదార్ రిలేటెడ్ ఫోర్ బందీస్ ఆర్ దేర్ సో దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ట్వంటీ సెవెన్ క్వశ్చన్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్ గివెన్ బిలో సో ఎస్ దిస్ ఈ దే హ్యావ్ గివెన్ రైట్ నెక్స్ట్ వన్ వన్ పేరాగ్రాఫ్ దే హ్యావ్ గివెన్ so and uh, some questions they have given so we have to answer the question next graph india map has given first lesson uh, and they are asking what is the extent of india from north to south and uh, from east to west map lo ne untundi north to south east to west ani akada kilometers length ani isthar adi manam just rasesthe saripothundi and then next question name two countries which with which india has border issues రెండో క్వశ్చన్ ఇండియా ఏ ఏ రెండు దేశాలతో ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి ఒకటి చైనా రెండోది పాకిస్తాన్ అయిపోయింది లాస్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ సెక్షన్ సెక్షన్ ఫోర్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఈచ్ క్వశ్చన్ ఎయిట్ మార్క్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ మిస్ అయితే బ్రదర్ మార్క్స్ అనేవి రావు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ హిమాలయ చాలా చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి ఇంటర్నల్ చాయిస్ ఉంటుంది ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ద నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ టూ టూ Uh, aggressive nationalism one of, one of the important cause for the world war yes uh, 13th lesson next the emergency period was a setback for the indian democracy 19th lesson explain the impact of globalization in india 10th lesson chala baagundi answers meer ee questions ek answer deenlo chadukondi ee answers meeku 100% use avutai chala chakkaga icharu answers chala ante 
నెక్స్ట్ ద మేజర్ టు బి రెడ్యూస్ గ్లోబల్ వార్నింగ్ చాలా చక్కగా ఇచ్చారు ఆన్సర్ చాలా లెంతీగా ఇచ్చారు అంత చదవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు మనకు కావాల్సిన పాయింట్స్ చదువుకోవచ్చు టైమ్ లైన్ ఇచ్చారు టైమ్ లైన్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అనేది ఇచ్చారు నాలుగు క్వశ్చన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇది వార్ రిలేటెడ్ డెత్స్ ఇది థర్టీన్త్ లెసన్లోది సో చాలా బాగుంది క్వశ్చన్ క్వశ్చన్ పేపర్ నెక్స్ట్ చాలా బాగుంది అంటే స్టాండర్డ్గా ఉంది ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వస్తాయి రేపు ఎగ్జామ్లో థర్టీ థర్డ్ క్వశ్చన్ మ్యాప్ మ్యాప్లో మనం రెండు సెట్స్ ఉంటాయి ఒకటి ఇండియా రెండుది వరల్డ్ ఇండియా నుంచి ఒకటి చేయాలి వరల్డ్ నుంచి రెండు చేయాలి ఇండియాలో రెండు ఇస్తారు వరల్డ్లో రెండు ఇస్తారు మనం ఇండియా చూసినట్లయితే ఫస్ట్ రివర్ గోదావరి కన్యాకుమారి పాల్క్ స్ట్రైట్ ఆరావళి మౌంటైన్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండమాన్ నికోబార్ కోరమండల్ కోస్ట్ కలకత్తా వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సో అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు లొకేట్ ద ఫాలోయింగ్ అవుట్లైన్ మ్యాప్ ఇన్ ద వరల్డ్ వరల్డ్ మ్యాప్ గురించి ఇచ్చారు రెండు రెండు సెట్లు ఇచ్చారు ఒకటి చేయాలి కెనడా ఫ్రాన్స్ రష్యా జపాన్ పోలాండ్ ఆస్ట్రేలియా మెడిటేరియన్ సీ అండ్ న్యూయార్క్ ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ సో ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ ఇక్కడ మీకు ఈ కింద మొత్తం ఆన్సర్స్ చేసి ఇచ్చారు మ్యాప్ 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 చేయడం జరిగింది ఇవి మా మ్యాప్ లొకేషన్స్ చాలా చక్కగా ఉంది దీన్ని మీరు ఖచ్చితంగా ఇక్కడ ఇచ్చిన ఎస్ఏ క్వశ్చన్స్ కానీ ఫోర్ మార్క్ క్వశ్చన్స్ కానీ టూ మార్క్ వన్ మార్క్ క్వశ్చన్ కానీ చదివితే నేను చెప్తున్నాను కదా ఖచ్చితంగా మీకు రేపు ఎగ్జామ్లో యూజ్ అవుతాయి దీన్ని మిస్ చేసుకోవద్దు సో నెక్స్ట్ దీని యొక్క డిస్క్రిప్షన్ దీని యొక్క లింక్ని డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను త్వరగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోండి రెండు రోజులే ఉంటుంది తర్వాత నేను అది డిలీట్ రిమూవ్ చేసేస్తాను కాబట్టి స్పీడ్గా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకొని క్వశ్చన్ పేపర్ని చదవండి ఆన్సర్ చదవండి నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు లెసన్ బై లెసన్ లెసన్ బై లెసన్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పాటు ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్తో పాటు అందిస్తాను సోషల్ నుంచి తెలుగు వరకు అన్నీ కూడా సో దీన్ని మీరు మ్యాక్సిమమ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా షేర్ చేయండి పాపం చాలామంది విద్యార్థులు ఇప్పటికి కూడా ప్రిపరేషన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా మొదలు పెట్టలేదు వాళ్ళకందరికి కూడా మీరు షేర్ చేసినట్లయితే వాళ్ళకి హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు అవుతారు ఇదే కరెక్ట్ టైము మీరు హెల్ప్ చేయడానికి వాళ్ళకి షేర్ చేయండి వాళ్ళకి చెప్పండి యూజ్ చేసుకోమని సో అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ప్రక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ప్రస్తుతం మర్